Uh, sebetulnya yang saya sampaikan ya persis itu. Jadi kita okay. belum 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 kita beri program saya kita beri makan ibu yang sedang hamil. Kita beri bantuan gizi ibu yang sedang hamil karena dia mengandung 9 bulan. Tapi memang stunting itu karena kurang gizi Pak Ganjar. Itu karena ibu dan karena dianya juga kurang gizi dia stunting. Dan itu uh, terjadi di seluruh bagian dari Indonesia yang saya ketemukan anak-anak umur 10 tahun badannya seperti anak umur 4 tahun. Jadi uh, kita harus intervensi, kita harus bant kasih bantuan makan dan juga ini mengurangi kemiskinan. Karena uh, banyak sekali rakyat kita yang penghasilannya hanya satu juta rupiah sebulan. Jadi kalau tidak dibantu makan anak-anaknya sangat berat hidupnya. Terima kasih. Ya, cukup waktunya ya. Baik, selanjutnya. Kami persilakan Pak Ganjar untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor 2. Waktunya satu menit, silakan dari sekarang. Jadi maksudnya Bapak mengkoreksi pertanyaan Bapak ke saya ya tadi ya? Tidak. tidak Pak. Oh tidak? Oke. Okay. Bapak setuju atau tidak dengan pro Pak Prabowo, makan, makan siang? Pak Prabowo, ditahan. Saya izinkan kok Berbicara Bapak, di waktunya biar kita berdebat. Nanti. Karena Silahkan. beliau tidak mengoreksi, saya ingatkan aja pertanyaannya. Bapak mau kasih makan untuk mencegah stunting buat anak-anak. Terlambat, Pak, itu. Maka saya sampaikan, Pak, kalau Bapak mau mencegah stunting, Pak, sekali lagi, Pak, perhatikan proses menikah, Pak. Mulai dari mereka uh, remaja, ya. Dan kemudian Bapak mesti lihat, Pak, perempuan Indonesia, remaja Indonesia, itu sebagian besar anemia, Pak. Perhatikan itu dulu. Kalau itu sudah, maka dia menikah, perhatikan usianya. 19 tahun usia hari ini adalah menjadi ukuran di mana mereka akan sehat secara mental dan secara fisik. Kalau itu sudah, Pak, diperiksakan semua ke dokter, ke rumah sakit dan rutin, itu akan terjaga dengan gizi yang baik yang ada di sana. Itu pendapat saya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.